జైంట్ మీడియా వన్ ఇయర్లో ఈ యొక్క విజయవంతమైన వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ని హెచ్ అయినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా విజయ్ బార్ల గారికి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నానండి సో విజయ్ బార్ల గారు ఒక జైంట్ మీడియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ని మీరు గెయిన్ చేసేయడానికి మీరు చేసినటువంటి ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఫస్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు అన్నా చాలా మొహమాటంగా ఉంది కానీ మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ దమ్ మా అనంతనియ ఆయనకి క్రషర్స్ అవి ఉన్నాయి మా అందరిలో కన్నా చాలా యాక్టివ్ పర్సన్ ఆ నెక్స్ట్ ఉంది వాడు మా శ్రీకరాడు ఆడు మా అందరిలో కూడా యంగెస్ట్ క్యూటెస్ట్ పర్సనాలిటీ ఆడిది చిన్నోడు కాదు పెద్దోడు కాదు మా వాడు అంతే సో మా రాజేష్ రాజమండ్రిలో ఒక ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ అండ్ సెక్సాలజిస్ట్ కూడా ఇక్కడ మా జితేంద్ర ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాడు నా గురుగ్రహం ఇక్కడ ఒక అనుగ్రహం ఉంది మా ఆనంద్ స్వీట్స్ విష్ణు సార్ నేను ఏదైనా అగ్రెసివ్ గా రియాక్ట్ అయినా పర్సనల్ అయినా ప్రొఫెషనల్ అయినా కూడా నన్ను కామ్ చేసే పవర్ ఏదైనా ఉందంటే అది విష్ణు సార్ ఆయన అలా నవ్వుతూనే ఉంటారు అందుకే ఆయన అనుగ్రహం అది గురుగ్రహం అది నా శనిగ్రహం సో ముందు నేను అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా వచ్చినాయి అని అడుగుతున్నారు కదా జనరల్ గా చాలా మంది యూట్యూబ్ లో డౌట్ ఏంటంటే ఏం చేస్తే సబ్స్క్రిప్షన్స్ వస్తాయి ఒకటి కంటెంట్ మన కంటెంట్ బాగుంటే సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి యాక్చువల్ గా లక్ష ఈ టైమ్ లో రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సీరియస్ యూట్యూబర్స్ ఉంటారు నా వరకు వస్తే ప్రొఫెషనల్ గా యూట్యూబ్ ఛానల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఐఎమ్ కీపింగ్ ఏ కంటెంట్ ఎవ్రీడే మా స్టాఫ్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ దిస్ ఈస్ హ్యాపెన్ టుడే వీళ్ళతో పాటు ఒక మనిషిని పరిచయం చేయాలి మా అనిల్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్ డే వన్ నుంచి ఈ రోజు దాకా నాతో ట్రావెల్ అయినటువంటి వ్యక్తి మధ్యలో చాలా మంది వచ్చారు కానీ ఈజ్ ద వన్ పర్సెంట్ అప్రిషియేట్ ఆన్ దిస్ వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ డే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీ సెవెన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అండి జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కి మెసేజ్ పెడతాం సిక్స్టీ సెవెన్ సబ్స్క్రైబర్స్ తర్వాత నేను ఫేస్బుక్ లో పెట్టాక ఒక త్రీ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు అక్కడ నుంచి ప్రతి సబ్స్క్రైబర్ కూడా త్రూ వీడియో వచ్చారు కానీ ల్యాండ్ మార్క్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీలో నాతో నిలబడి నేను ల్యాండ్ మార్క్ అంటే అలా చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు నాకు టెన్ థౌసండ్ అవ్వాలి ఇవాళ ఒక టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇంకొక ఫిఫ్టీ అవుతే నాకు టెన్ థౌసండ్ అవుతారని మా వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ పెట్టంగానే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎన్ని ఫోన్లు ఉంటాయి అన్ని ఫోన్లు వాళ్ళ చుట్టాలకి ఎన్ని ఫోన్లు ఉంటాయి అన్ని ఫోన్లు ఇది ఒకసారి కాదు టెన్ థౌసండ్కి ఒకసారి ట్వంటీ థౌసండ్కి ఒకసారి థర్టీ థౌసండ్కి ఒకసారి ఫిఫ్టీ థౌసండ్కి ఒకసారి ఇంకా మా ఆనందాన్ని అయితే క్రషర్ అని చెప్పాను కదా మొత్తం లారీ డ్రైవర్ స్లిప్లు ఇస్తారు కదా స్లిప్లు ఇచ్చే దగ్గర నా జైంట్ మీడియా సబ్స్క్రైబ్ చేసి స్లిప్ ఇచ్చారు అనమాట అలాగే మా జితేంద్ర ఇంకా రోడ్డు మీద కనపడితే ఎవడన్నా దారిలో కనగలరా ముందు జైంట్ మీడియా సబ్స్క్రైబ్ చేయి సో ద వే మై ఫ్రెండ్స్ సపోర్టెడ్ మీ ద వే మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ ద వే మై కొలీగ్ సపోర్టెడ్ మీ ద వే ఎవ్రీ వన్ హూ లవ్ మీ సపోర్టెడ్ మీ ఇస్ ద రీజన్ లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు ఈజీగా వచ్చాయని చెప్పలేక విధంగా ఎందుకంటే నేను పడిన కష్టం మీద ఎక్కువ బ్లెస్ చేయబడ్డాను నేను ఇప్పుడు నుంచి కొంచెం మంచి కంటెంట్ ఇచ్చి ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఎస్ వీ హ్యావ్ డన్ ఎ రైటింగ్ బై డూయింగ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అనిపించేలాగా కొన్ని మంచి వీడియోస్ చేయాలని నా కోరిక మీ యొక్క జైంట్ మీడియాలో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి వీడియో ఏంటి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ రీల్స్ కానీ షార్ట్స్ కానీ మనం చూస్తే చాలా ఎక్కువ టచ్చింగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా కంటెంట్ అనేది ఎక్కడన్నా నాకు కనిపించింది అంటే అది నా మనసుకు తట్టితే అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నా కూడా తెలుగులోకి మార్చి మళ్ళీ నేను దాన్ని మనం ఆడియన్స్ కి అదేలా పెడుతుంటాను ఫస్ట్ టైం నేను ఒక వాయిస్ ఇచ్చి ఒక షార్ట్ పెట్టా అంటే ఒక మనిషి పడిపోయిన లేస్తాడు జీవితంలో అని దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వీడియో మేడ్ మీ టు రీచ్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ మిలియన్స్ అది ఇవాళ సిక్స్ మిలియన్స్ వ్యూస్ ఉన్నాయి సో అలాంటి వీడియోస్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా అది ఒకవైపు నాకు బూస్ట్ వస్తుంది ఇంకోవైపు దాన్ని పెట్టే కామెంట్స్ చదువుతుంటే అన్న నేను ఈ రోజు జీవితంలో ఓడిపోయాను అనుకున్నాను నీ వీడియో చూసాక నాకు ధైర్యం వచ్చింది మళ్ళీ నేను లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతాను నిజమే పడితేనే లేస్తాడు అనే విషయం నీ వీడియో నాకు రైట్ టైమ్ లో కనపడింది నేను అయిపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయింది నా లైఫ్ ఇంకేమి లేదు అనుకున్
దీన్ని ఇంత అలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే రీచ్ ఇప్పుడు జనరల్ గా యూట్యూబర్స్ టిక్టాకర్స్ ఎందుకు పంచిన కుల్లి జోక్ వేసినా కూడా కొన్ని కోట్ల మందికి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం మంచి చెప్తే చాలా తక్కువ మందికి వెళ్తుంది మంచి ఇంట్లో కూర్చొని చెప్పు అనుకోండి వంద మందికి వెళ్తుంది ఇందులో చెప్తే కనీసం వెయ్యి మంది కన్నా వెళ్తుంది కదా సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఏమనుకున్నానంటే వంద మంది వీడియో చూసినా మనకి సంబంధం లేని వ్యక్తులు ఎక్కడో ఉండి మనల్ని అప్రిషియేట్ చేసే పాయింట్ మీడియా ఈరోజు చిరంజీవి కానీ మహేష్ బాబు కానీ పెద్ద పెద్ద యాక్టర్ సవర్ణం తీసుకోండి వాళ్ళకి అంత పబ్లిసిటీ స్టార్డ్ అమ్ వచ్చిందంటే ఒకే ఒక్క రీజన్ మీడియా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి హీరో అవ్వలేను డైరెక్టర్ అవ్వలేను ప్రొడ్యూసర్ అవ్వలేను సింపుల్గా ఒక మీడియా ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుంటే నాకు తెలిసిన పని ఒక పది మంది తెలిసేలా చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ ఒక్కడినా ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు ఏదో మూల రాష్ట్రంలో ఎక్కడో అక్కడికి ఉపయోగపడతాననే ఉద్దేశంతో మీడియాని సీరియస్ గా తీసుకున్నాను విజయ్ సెవెంటీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నుంచి వన్ ల్యాక్ రావడానికి త్రీ డేస్ పట్టింది ఇంత త్వరగా వన్ ల్యాక్ చేరుకోవడం గల కారణం ఏంటి అని ఇక్కడ ఇది తీరియే కదా ఎక్కడన్నా ఫస్ట్ కోటి రూపాయలు సంపాదించడానికి చాలా కష్టపడి పూర్వం సామెత ఫస్ట్ కోటి రూపాయల దాకా మనకు కష్టపడితే అక్కడ ఈజీ అవుతుంది అని ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎంత కష్టపడ్డాం మనకు తెలుసు యాభై వేలు అవడానికి ఎంత నరకం చూసాము ఎలా బతిమాలు చేయించావో మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ స్టాఫ్తో కానీ స్టాఫ్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా చేయించావు సబ్స్క్రైబర్స్ నువ్వు ఎక్కడ నుంచి ఫోన్ చేసి చేయించావు గుజరాత్ కర్ణాటక గుర్తుందా అంత కష్టపడ్డాం ఎంత కామెడీగా జరిగిందంటే లక్ష డెబ్బై వేలు త్రీ డేస్ బ్యాక్ చూసాం కదా మనం ఒక వీడియో పెట్టాను నేను వేరే దగ్గర కంటెంట్ నచ్చి అది సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టాం మనం అది కోటి వ్యూస్ వచ్చినాయి అట్ ఏ టైం పదివేలు పదిహేను వేలు పెరిగిపోయింది తొంభై ఆరు వేలు ఉన్నాయి సార్ రేపు వేలు ఉంటే అయిపోతాయేమో సార్ మనం చిన్న కేక్ కటింగ్ పెట్టుకోవాలి సార్ నా రెండు గారు వచ్చి పెడదామా లక్ష అయితే లేవు రెండు రోజులు అయ్యే చూద్దాం అన్నాను కరెక్ట్గా ఫోర్ అవర్స్లో ఫోన్ చేసి సార్ లక్ష అయిపోయింది సార్ అంటే జనాలకు ఇంకా డౌటే ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి అని ఒక్కటి భగవంతుడి దయ్య మన కష్టం ఫలించింది అంతే ఈ లక్షలో మనం చేసిన అద్భుతాలు ఏం లేవు భగవంతుడి దయ్యతోనే వెళ్తుంది అదరికి ఇదే స్పీడ్తో అత్యంత త్వరలో టెన్ ల్యాక్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం మీరు అందరూ ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి అయిపోతే పది లక్షలు అయితే కోడు కోడు సబ్స్క్రైబర్ కూడా చేసేస్తాం మనం ఈ లక్ష సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయినప్పుడు ఈ జర్నీలో మీకు ఏది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది సబ్స్క్రైబర్సా వీడియోకి వచ్చిన వ్యూసా లేకపోతే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఒక రోజుకి ఎన్ని వీడియోస్ పోస్ట్ చేశానని చెప్పి ఆ ఇదా ఏది మీకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది విష్ణు సార్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే చాలా సార్ అనిల్ గారితో ఎయిటింగ్ రూమ్లో ఏం చెప్తానంటే నేను ఈ వీడియోకి వ్యూస్ రాకపోయినా పర్లేదు ఈ వీడియోలో కంటెంట్ బాగుంది వేద్దామని నేను చెప్తాను చాలా వీడియోస్ మీరు అనిల్ అడిగితే అనిల్ గారు కూడా చెప్తారు ఒక కంటెంట్ మేము షూట్ చేసినప్పుడు ఎస్ నేను మీడియా ఫీల్డ్లో ఉండబట్టే కదా నేను చూపించడానికి అవకాశం వచ్చింది లేకపోతే నాకు ఈ ఛాన్స్ రాదు కదా అనే గర్వం ఉంటుంది చూసారా దట్ మేక్స్ మీ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ మోర్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ మై వర్క్ ఒక చిన్న పాప డ్యాన్స్ చేస్తుంది షీఈస్ వెరీ పూర్ అది మనం వీడియో షూట్ చేసాం అది వేస్తా అనగానే వాళ్ళ అమ్మగారు పరిగెట్టుకు వచ్చి ఏ ఛానల్లో వస్తుంది బాబు ఏ టీవీలో వస్తుంది అని అడిగారు టీవీ కదమ్మా పలాన్ ఛానల్ వద్దు యూట్యూబ్లో వద్దని చెప్పి వాడు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని వీడియో రాగానే వాడు పంపం జనగా అదే వీడియో ఆవిడ తీయించుకోవాలంటే బోల్డ్ అని ఖర్చు అవుతుంది మేతో వాళ్ళ అందరి దగ్గర కెమెరాస్తో పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ సింపుల్గా చిన్న ఫోన్తో వచ్చింది వాళ్ళ పాప చిన్న పాప డ్యాన్స్ చేసింది ఎప్పుడైతే ఈ వీడియో తీసే కాబట్టి నెంబర్కి పెట్టి ఈ లింక్లో వస్తామో చూడండి అని చెప్పి వాళ్ళ చుట్టాల దాంట్లో చూసి ఆవిడ చాలా ఆనందపడిపోయి మాకు ఫోన్ చేసి చాలా బాగా వచ్చిందమ్మని చెప్పారు సో అది బయట జనాలకు తెలియదు వాళ్ళకి అది ఎందుకు పంచేయని వీడియో కానీ ఆ తల్లికి అది కొన్ని కోట్లు ఇచ్చినా రాని సంపద సో అలాంటి చేసినప్పుడు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ మెయిన్ అలాంటి ఇందులో ఉండబట్టే కదా చేయగలిగా మనం అనే ధైర్యం గర్వం ఉంటాయి రెండు అది బాగుంటుంది అన్నట్లుగా కూడా ఆ ధైర్యం గర్వంతో మీరు ఇంకా ముందరికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ అన్నిటికంటే రియాలిటీ మీడియా బాగా వచ్చిందని చెప్పి విన్నారండి దాని కంటెంట్ ఇచ్చింది ఎవరండి మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక గురుగ్రహం ఉందని నిజంగా వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ కోసం నేను చేసిన వీడియోకి ఎంత అప్లోజ్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఏజెన్స్ యుఎస్ ఫోన్ చేసి సైడ్ కొనుక్కోమంటే వాళ్ళకి యుఎస్ నుంచి రిటర్న్ నా వీడియో పెట్టారంట దీని అందరికీ ఒకటే కారణం ఏంటంటే ఒక రోజు మా జితేంద్ర పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి విజయ్ నువ్వు అసలు రోడ్డు మీద వచ్చావా ఇది వాళ్ళు చూసావా ఎక్కడ చూసినా ఫ్లెక్స్లు కనపడుతుంది ఏంటని అడిగాడు ఏంటని అడిగితే ఏమో నాకు తెలియదురా అన్నాను ఏ నువ్వు ఒకసారి చూడు దానికోసం వీడియో పెట్టాను నాకు ఫోటో పెట్టాడు అయినా నెగ్లెక్ట్ చేశాను నేను మళ్ళీ రెండు రోజులు ఫోన్ చేశాడు
కొంతమందికి అది నచ్చగా మీకు ఏమైనా వార్నింగ్స్ రావడం పొలిటికల్గా మీకు ఏమైనా ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ఏమైనా వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఎటువంటి ఎప్పుడైనా జరిగినాయండి మన ఏ వంటల మీదో టెక్ మీదో కార్ల మీద చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి బాషా బాయ్ ఎవరితో అబ్జెక్షన్ ఉండదు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అది అక్కడ వరకే తెలుస్తుంది దానికి సంబంధించిన ఆడియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళే మనతో ఉంటారు మనం పొలిటికల్ టచ్ చేస్తాం ఎడ్యుకేషన్ టచ్ చేస్తాం హెల్త్ టచ్ చేస్తాం కుకింగ్ టచ్ చేస్తాం హోమ్ టూర్స్ టచ్ చేస్తాం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ జనాల్లోకి రీచ్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ నాతో పాటు నాకన్నా ముందు ఛాన్స్ పెట్టి ప్రిక్లర్ కంటెంట్ చేసిన కూడా ఇంకా ఆడియన్స్ ఫుల్ అవ్వాలి దాంతో పాటు ఇలాగ మల్టిపుల్ కంటెంట్ చేద్దామని ఒక వన్ మంత్ నడిపి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నడిపి చాలా మంది ఇస్తారు ఈ చైర్లో కూర్చున్నప్పుడు పొలిటికల్గా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తామో తెలియక ప్రతి ఒక్కడో ముద్ర వేసేస్తాడు మీరు పలానా పార్టీ పలానా పార్టీ అని వార్నింగ్స్ కూడా ఆపోజిట్ పార్టీస్ నుండి వస్తాయి ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మనం డిసైడ్ అయిపోవాలి ఏంటంటే ధైర్యం ఉంటేనే ఆ కంటెంట్ టచ్ చేయాలి మనం ఆ ధైర్యం లేకపోతే మనం టచ్ చేయకూడదు వార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమైనా భయపడడం లేదంటే మీ సబార్డినేట్స్ పోలీసు హయ్యర్ అఫీషియల్స్ మీరు ఏమైనా ఇది అప్రోచ్ అవడం ఎటువంటి ఏమైనా జరిగినాయి ఎప్పుడైనా భగవంతుడి దయ వల్ల ఇంకా భయపెట్టి అంత మొగడు పుట్టలేదు అనుకుంటున్నాను నేను పుట్టినప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను ఎవరు ఫోన్ చేసినా ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్ ఒకడు ఫోన్ చేశాడు ఒక రోజు ఏమనుకుంటున్నావు పలానా వ్యక్తిమే వీడియో తీసావు అడ్రస్ నువ్వు చెప్తావా నన్ను చెప్పమంటావా నువ్వు వస్తానంటే నేను అడ్రస్ చెప్తాను వచ్చే నీ అడ్రస్ చెప్పి నేను వస్తాను ఇప్పుడే వస్తాను మళ్ళీ టైం కూడా తీసుకొని నేను మనుషులు పోగేసుకొని అంత టైం కూడా లేదు ఒకటే వచ్చేస్తాను అండ్ నాడు అలా కాదన్నా నువ్వు కొంచెం తగ్గాలి వెంటనే నాడు వాయిస్ మరి నువ్వు కొంచెం తగ్గి చేయాలన్న అంత ఏకాగ్రత తిట్టేస్తే ఎలాగన్నాడు నాకు అదే వచ్చు నీకు ఇష్టమైతే చూడు లేకపోతే అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని నీ ఒక్కడి కోసం చేయలేదు కానీ నువ్వు అవడకూడదు నాకు తెలియదు వెరీ గుడ్ ఎందుకు నా వీడియో చూసావు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాను అండి అందరు కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరికి భయపడక్కర్లేదు వెరీ గుడ్ అండి మిమ్మల్ని పొజిషన్లు చూడడం మాకు ఆనందం కలుగుతుంది మీకు ఎలా ఉందో మాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎంత అగ్రెసివ్గా ఉన్నా ఎవరి మాట విన్నా నువ్వు విష్ణు గారి మాట ఎందుకు వింటావు అంటే విష్ణు సార్ దగ్గర నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆనంద్ స్వీట్స్ రాజమండ్రే కాదు రాష్ట్రంలో చాలా మంది తెలుసు రాజమండ్రి ఆనంద్ స్వీట్స్ అంటే హైదరాబాద్ పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ అంత ఫేమస్ అంతకన్నా ఎక్కువ నాకు తెలిసి నాకు నాకు ఎక్కువ బయట వాళ్ళకి నాకు ఎక్కువ సో అక్కడ విష్ణు సార్ని చూసినప్పుడు పొద్దున్న నుంచి కొన్ని వందల మంది కస్టమర్స్ వస్తారు ఆయనకి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అంతే నవ్వుతూ తీసుకుంటారు ఈ లోపల మనం అందరం ఫోన్ చేసి విసిగెత్తాం దాన్ని అంతే నవ్వుతూ తీసుకుంటాం ఏ పని చెప్పినా అంతే నవ్వుతూ తీసుకుంటాడు ఆయన కాపాడమని చూసాం అనుకో మనం కాపాడతాం ఆయన అంతకా అనుకున్న వ్యక్తి ఏం చెప్పినా వినాలి తప్పదు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు సో అలా నిన్న అలవాటు అయిపోయింది బేసిక్గా వినాల్సి వచ్చింది విజయబాల గారు ఇంకా రాజమండ్రిలో మీలాగా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు సజెషన్ ఏమి ఇస్తారు మీలాగా గ్రోత్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ వెరీ లాట్ టు గ్రో లైక్ యూ అంటే బాషాబాయ్ ఇక్కడ ఒకటి నేను ఇన్స్పైర్ అవ్వాల్సిన ఛానల్స్ రాజమండ్రిలో చాలా ఉన్నాయి చాలా మంది బ్లాగర్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్తో ప్రతి వీడియోకి పదివేలు తక్కువ లేకుండా వ్యూస్ వచ్చే మంది చాలా మంది ఉన్నారు మనుషులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ ఫార్ డౌన్ నేను సలహా ఇవ్వాలంటే ఒకటే చెప్తాను యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేసే వాళ్ళందరికీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద సంపాదన ఆశించి మీరు వీడియోస్ చేయకండి నేను ఈ రోజు దాకా కూడా రూపాయి సంపాదన నేను యూట్యూబ్ నుండి ఆశించలే అది ఏం పడిందో కూడా నా అకౌంట్లో నేను చూసుకోలే వాడు ట్యాక్స్ కట్ చేసేది అమౌంట్ వేస్తాడు సో అది ఎంత పడింది ఏంటో కూడా నేను చూసుకోలేదు ఎందుకంటే అందులో వచ్చిన ఆదాయం మీద నేను జీతాలు ఇవ్వాలన్నా అందులో వచ్చే ఆదాయం మీద నేను లైఫ్ లీడ్ చేయాలని అవ్వదు సో మనకి ఏం క్లారిటీ ఉండాలంటే దాని మీద ఇన్కమ్ ఎక్స్పర్ట్ చేయకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు దానికి పెడితే అది కొన్ని రోజుల దాకా మనం తిరిగేసి పెడతాం అప్పుడు దాకా పేషెన్స్ వహించాలని నేను అందరికి ఇచ్చే సలహా విజయ్ ఎందుకు నువ్వు మ్యారేజ్ ఎప్పుడు చేసుకుంటావు ఈ క్వశ్చన్ లేకుంటే వీడియో కంప్లీట్ అవుద్దు అనుకున్నాను మ్యారేజ్ ఎప్పుడు చేసుకుంటామంటే ఎంత చెప్పాను చూసానే లక్ష సబ్స్క్రైబర్లు ఎలా భగవంతుడి దయ్యా పెళ్లి కూడా అలా భగవంతుడి దయ్యా ఆ భగవంతుడి దయ్యా ఉన్నప్పుడు వెంటనే అయిపోద్ది దానికి మనం కష్టపడితే అవును పెళ్లి ఇలాంటి మైల్ రాళ్ళు ఇంకా ఇంకా చాలా చేసి చేసి ఈ సంవత్సరంలోనే ఇంకో రెండు మూడు లక్షలు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ మిలియన్ దాంట్లో ఇలా కూడా వితౌట్ ఏజెస్ మా ఫ్రెండ్స్ అండి ఇలాగే ఉంటుంది